நண்பர்களுக்கு வணக்கம் விடிஎன் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம மொட்டை கழுத்து கோழி அப்படின்னா என்ன அது வளர்க்குறதுனால என்ன பலன் அப்படின்றத பற்றியும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த கோழி பார்த்தீங்கன்னா கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தை வந்து தாயகமாக கொண்ட ஒரு வகையான நாட்டுக்கோழி இனந்தாங்க இந்த கோழி வந்து மொட்டை கழுத்து கோழின்னு சொல்லுவாங்க கழுத்திருத்தான் கோழி இல்லை கழுத்து கோழி இல்லை கிராப் கோழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் வந்து நெக் நெக் சிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து தூய ரகமான நாட்டுக்கோழி தான் அப்படின்றத எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட கழுத்து பகுதியில் முடி எதுவுமே இருக்காதுங்க அதே மாதிரி இதோட அடிக்கழுத்தில் இறப்பைக்கு மேலே மட்டும் கொஞ்சமாக முடி இருக்கும் இதை வச்சு தான் வந்து இந்த கொழி தூயர் மா தூயரக நாட்டுக்கோழி அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த மொட்டை கழுத்து கோழி வளர்க்குறதுனால என்ன பலன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கோழிங்களை விட இந்த கோழிங்களுக்கு ஏற்படுற நோய் தாக்குதல் வந்து ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்குங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போன வீடியோலே பார்த்துருப்போம் நாட்டுக்கோழிங்களுக்கு அதிகமான நோய் தாக்கம் ஏற்படுறதுக்கான முக்கியமான காரணம் வந்து அதுங்களுக்கு வியர்வை சுரபி இல்லாததுனால தான் வியர்வை சுரபி இல்லாததுனால தான் கோழிங்களுக்கு தன்னோட அதிகப்படியான வெப்பத்தை வந்து வெளியேற்ற முடிகிறதில்ல அதனால தான் வந்து கோழிங்களுக்கு அதிகமான நோய் தாக்குதல் வந்து ஏற்படுது ஆனால் இந்த மொட்டை கழுத்து கோழிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதோட கழுத்து பகுதியில் முடி எதுவும் இல்லாததுனால இந்த கோழிங்களுக்கு ஏற்படுற அதிகப்படியான வெப்பத்தை வந்து வேர்வை மூலியமாக இந்த கழுத்து பகுதியில் வந்து வெளியேற்றிடுது அதனால் இந்த கோழிங்களுக்கு ராணிக்கட் அம்மை போன்ற எந்த நோய்களும் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக வரதில்லை இந்த கோழி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக வளர்த்துற சிறுவிடை பெருவிடை நாட்டுக்கோழி மாதிரியே இந்த கோழியும் வந்து அடைப்படுத்து குஞ்சு பொறிக்குங்க இந்த கோழியோட முட்டைத்திறன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோழி வந்து பதினாலுலேருந்து பதினாறு முட்டை வரைக்கும் விடுங்க நாம் நார்மலாக வளர்த்துற சிறுவிடை பெருவிடை நாட்டுக்கோழி இனம் மாதிரியே இந்த கோழி இனத்தையும் நம்ம வளர்த்தலாங்க இதை மேய்ச்சல் முறையிலையும் வளர்த்தலாம் இல்லை பண்ணை முறையில் வளர்த்துறதுனாலும் வளர்த்தலாங்க இதுங்களுக்கு வந்து ஏழு கோழிங்களுக்கு வந்து ஒரு சேவல் அப்படின்ற விகிதத்தில் வந்து நம்ம வளர்த்தலாம் நார்மலாக வளர்த்துற நாட்டுக்கோழிங்களை விட இந்த மொட்டை கழுத்து கோழிங்களோட வளர்ச்சி சதவீதம் வந்து இன்னும் அதிகமாகவே இருக்கும் இந்த கோழி வெயிட் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோழியாக இருந்ததுன்னா வந்து ரெண்டரையிலேருந்து மூணு கிலோ வரைக்கும் வருங்க சேவலாக இருந்தால் அதிகபட்சம் வந்து மூணுலேருந்து மூன்றரை கிலோ வரைக்கும் வருங்க இப்போ வந்து நிறையா வகையான நாட்டுக்கோழி இனங்கள் வந்து அழிஞ்சிக்கிட்டே வருது அந்த வகையில் இந்த மொட்டை கழுத்து கோழியும் வந்து அழிஞ்சிட்டு வர ஒரு வகையான நாட்டுக்கோழி இனந்தாங்க இந்த கோழிங்களுக்கு இப்போ விற்பனை வாய்ப்பும் வந்து நல்லாவே இருக்குது இப்போ நீங்கள் புதுசாக பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த கோழிங்களை வந்து தேர்வு செஞ்சு வளர்த்தலாங்க இல்லை நீங்கள் ஏற்கனவே வந்து நாட்டுக்கோழி வளர்த்திக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் வந்து அந்த கோழிங்களோட இந்த கோழிங்களையும் வந்து வளர்த்தலாங்க சரிங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இல்லை உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுனாலும் கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நன்றி